இன்னைக்கு வந்து பாத்தோம்னா நம்ம வந்து டெஸ்ட் போரோட ஓவர் வியூ ஓகேங்களா நாலாவது டெஸ்ட்ல நம்ம என்னெல்லாம் வந்து படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகே நாலாவது டெஸ்ட் சிலபஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம விதைகள் அந்த சிலபஸ்ல நம்ம என்னெல்லாம் படிக்க வேண்டிய டாபிக்ஸ் இருக்கும் அந்த டாபிக் படிச்சா போதும் வரக்கூடிய ஒரு கேள்வியை வந்து உங்களால எழுத முடியும் இப்ப எப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பேசிக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப வந்து டெரரிசம்ன்றது ஒரு டாபிக் ஓகேங்களா தீவிரவாதம் அப்படின்னா தீவிரவாதத்தை பத்தி உங்களுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் தெரியணும் இப்படி தீவிரவாதம் உருவாச்சு இந்த தீவிரவாதத்துக்கான முன்னுரை ஓகேங்களா இதுக்கான டெபினிஷனை வந்து நம்ம என்ன தரலாம் அதுக்கு எந்த ஐநா சொன்னதுக்கு தரலாமா இல்ல இந்திய அரசாங்கத்துக்கு தரலாமா தீவிரவாதி ஒழிப்பு நாள் என்னைக்கு ஓகேங்களா தீவிரவாதத்தினால இந்தியாவில் என்னென்ன சம்பவம் நடந்திருக்கு இதனால என்னென்ன விளைவுகள் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி இந்த தீவிரவாதத்தை ஒழிக்கிறதுக்காக என்னென்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்னா நாளைக்கு தீவிரவாதத்தை பத்தி எந்த ஒரு கேள்வி வந்தாலும் நம்மளால நம்ம படிச்சதை வச்சு எழுத முடியும் ஓகேங்களா ஒண்ணுமே தெரியாம கேட்கக்கூடாது அதை பத்தி சிலபத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஏதாச்சும் சில இது வந்து தெரியணும் ஓகேங்களா தெரியும் தெரியுதுல வருது <laughs> ஒரு வீடியோஸ் வந்து எடுத்துருக்கோம் சயின்ஸ் டி கோட்னு ஒரு வீடியோ இருக்கும் அந்த வீடியோ வந்து நாளைக்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஆஃப்டர் டெஸ்ட் டெஸ்ட் முடிச்சோடனே அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுவாங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்க வந்து சயின்ஸ் படிக்க ஆரம்பிங்க ஓகேங்களா அது இருக்குன்னு நடக்கியாச்சு அதை நீங்கள் பாருங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட கேட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த அந்த வீடியோல என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா சயின்ஸை வந்து ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா ஒன்று வந்து ஸ்கூல் புத்தகத்திலிருந்து வரக்கூடிய டாப் ஓகேங்களா ஸ்கூல் புத்தகத்துல இருந்து வரக்கூடிய டாபிக் அது நேரம் ஸ்கூல் புக்ல தான் இருக்கும் அது ஒரு டாபிக் வேற எங்கேயும் நீங்க தேட தேவை இல்லை ஓகேங்களா இப்போ பெஸ்டிசைட் பூச்சி மருந்து உரம் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த பக்கம் பார்த்த நோய்கள் இதெல்லாம் படிக்கிறோன்னா நீங்க நேரம் ஸ்கூல் புத்தகத்தை திறந்து படிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அது வேற எங்கும் போகாது அதே நீங்க எடுத்து நம்ம எழுதிக்கலாம் அது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான ஏரியா ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் தான் ஸ்கூல் புத்தகம் தான் அதுக்கு சோர்ஸ் சயின்ஸ் இன்னொரு ஏரியா இருக்கு அது பேர் நம்ம டைனமிக் ஏரியா மாறும் பகுதி ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்கூல் புத்தகத்திலாம் இருக்காது இது வந்து பார்த்தா நடப்பு நிகழ்வு ஓகே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வச்சு இது வந்து மாறும் ஓகே அது என்னன்னா இதுதான் கவர்மெண்ட் பாலிசி ஆர்கனைசேஷன் ஆன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா ஆற்றல் ஆற்றல் தன்னிறைவு எண்ணெய் கண்டுபிடிப்பு ஓகேங்களா ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இதுதான் அந்த டாபிக் இதுல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கேள்வி வரும் ஓகேங்களா கண்டிப்பா ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு மார்க்கோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு வரப்போகுது ஸ்கூல் புத்தகத்துல இருந்து ஸோ இதை வந்து நீங்க வச்சு ஸ்கூல் புத்தகத்தை அல்லாம ஸோ இதை நீங்க இந்த வாரம் டீகோட் பண்ணி இதுல என்னென்னலாம் வந்து நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் இந்த வாரம் ஓகேங்களா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பேரிடர் மேலாண்மை டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகேங்களா மத்திய அரசு மாநில அளவிலான பேரிடர் மேலாண்மை இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இப்ப மழை வந்திருக்கு ஓகேங்களா இந்த புயல்னால நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய சேதங்கள் உருவாச்சுன்னா இதுல பேரிடர் அமைப்பு ஓகேங்களா வரக்கூடியாக <laughs> நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா புரியுதுங்களா இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம பார்க்க போது வந்து சோசியோ எக்கனாமிக் சோசியோ எக்கனாமிக்ஸ்ல நம்ம என்ன படிக்க போறோம் நம்ம வந்து இது தமிழ்லேயும் நான் காட்டியது தமிழ்லேயும் பண்ணியிருக்கோம் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் ஓகேங்களா நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு இங்கே வந்து பார்த்துக்கலாம் என்ன வந்து ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டை தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் நம்ம என்ன படிக்க வேண்டியது இருக்குன்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம் அதுக்கடுத்து நம்ம தனித்தனியே பிரிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சோஷியல் எக்கனாமிக்ஸ் இப்போ வயலன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ் நடத்துக்கணும் வயலன்ஸ் நடத்துக்காங்க வன்முறை ஒரு வன்முறையினால ஒரு நாட்டோட 
வளர்ச்சி ஓகே ஒரு நாட்டோட வளர்ச்சியில எந்த அளவுக்கு அது பாதிக்கும் ஓகேங்களா இப்ப வந்து பார்த்தோம்னா ஜம்மு காஷ்மீர் இதுவும் ஒரு மாநிலம் தான் தமிழகம் இதுவும் ஒரு மாநிலம் தான் ரெண்டு மாநிலமுமே பார்த்தோம்னா இது நல்லா வளர்ந்துருக்கு இதோட வளர்ச்சி ரொம்ப குறைவாக இருக்கு ஏன்னா இந்த இடத்துல அதிகமான வன்முறை ஓகேங்களா தீவிரவாதம் இதெல்லாம் இங்க இருக்கிறதுனால பிரிவினவாதம் இதெல்லாம் இங்க இருக்கிறதுனால இங்க வந்து பார்த்தோம்னா வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு குறைந்த தொழிற்சாலைகள் தான் அங்க இருக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்பவும் கம்மியா இருக்கு ஆனா தமிழ்நாடு பார்த்தோம்னா அமைதி பூங்கா நம்ம தமிழ்நாடு அமைதி பூங்கான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு எடுத்து பார்த்தா இங்க அதிகமான தொழிற்சாலை இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் இருக்கு ஸோ அதனால தமிழ்நாடு நல்லா வளர்ந்துருக்கு ஸோ அதனால இந்த வயலன்ஸ் இந்த வன்முறைன்றது ஒரு நாட்டோட வளர்ச்சி எப்படி பாதிக்கும்ன்றது நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பொருளாதாரமா ஓகேங்களா எக்கானமிக்கா எப்படி பாதிக்கும் சோசியலா எப்படி பாதிக்கும் எல்லாத்துக்கும் அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட் போட்டுங்க ஓகேங்களா பொருளாதாரமா எப்படி பாதிக்கும் சமுதாயத்தில் எப்படி பாதிக்கும் ஓகேங்களா இப்ப வந்து பாத்தோம்னா காஷ்மீர்ல இருக்கிற நம்ம படத்துல கூட பாத்துருப்போம் சொல்லுவாங்க இங்க வந்து ஒரு நாள் கூட நிம்மதியா தூங்க முடியாது நீங்க வந்து உங்களுக்கு தெரியாது காஷ்மீர பத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப தமிழ்நாடு புத்தகம் அப்படி இருக்காது அப்ப சோசியலா மக்கள் பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கும் பொலிட்டிக்கலா எப்படி பாதிக்குது இந்த இதை தெரிஞ்சு வச்சு எல்லாத்துக்கும் அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட் எடுத்து வச்சுங்க அதுக்கு எடுத்து பார்த்தோம்னா வன்முறைனா என்னன்றதுக்கு டெஃபினேஷன் எடுத்து வச்சுங்க ஒரு வன்முறை எப்படி ஒரு நாட்டோட வளர்ச்சி குறைக்கும் இதை தெரிஞ்சு வச்சுங்க இதுதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ல டீகோட் பண்ண வேண்டியது சிலபஸ்ல சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய இம்பாக்ட் ஆஃப் வயலன்ஸ மூணா பிரிச்சு வச்சுங்க எக்கனாமிக்கா எப்படி சோசியலா எப்படி பொலிட்டிக்கலா எப்படி நான் தமிழ்ல சொல்றேன் அப்புறமா இது முடிச்சுட்டு அடுத்து ரிலிஜியஸ் வயலன்ஸ் ஓகேங்களா ரிலிஜியஸ் வயலன்ஸ்னா என்ன மத வாரம் வரக்கூடியது ஓகேங்களா ரிலிஜியஸ் வயலன்ஸ்னா என்ன மத வன்முறைனா என்ன அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனல் வயலன்ஸ் வகுப்பு வாரம் இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் இந்து இந்த மாதிரி வந்து மதத்துக்குள்ளேயே பிரச்சனை வரது கம்யூனல் வயலன்ஸ் சாரி ரிலிஜியஸ் வயலன்ஸ் கம்யூனியர்னா கேஸ்ட் எல்லாம் வருது ஓகேங்களா எல்லாமே சேர்ந்து இந்த ஊர் அந்த ஊர் கேஸ்ட் தான் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் வருது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்கன்னா இதுக்கான டெஃபினேஷன் ஓகேங்களா ரிலிஜியஸ் வயலன்ஸ்னா என்ன கம்யூனல் வயலன்ஸ்னா என்ன காசஸ் எதனால உருவாகுது அதோட இம்பாக்ட் அரசாங்கத்தை முன்னெடுத்து கன்க்ளூஷன் இதே தான் எல்லாத்துக்கும் சோசியல் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எடுக்க வேண்டியது இது எல்லாமே பிரச்சனை ஓகேங்களா இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா ஒரு இஷ்யூ தான் பிரச்சனைக்கு தான ஒரு டெஃபினேஷன் பிரச்சனைக்கான ஒரு காசஸ் பிரச்சனைக்கான காசஸ்னா காரணம் பிரச்சனைக்கான இம்பாக்ட் இதனால என்ன ஆகும் பிரச்சனையை தடுத்து அரசாங்கத்தை ஸ்டெப் அரசாங்கம் என்னென்னாலும் பண்ணிருக்கு ஏன் இன்னமும் அந்த இன்னமும் இந்த வன்முறை எல்லாம் அதிகமா இருக்குன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன் இந்த வன்முறை இந்தியாவில் நாட்கள் நாட்களுக்கு அதிகமாகுது ஃபேக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுங்க அடுத்து டெரரிசம் நெக்ஸ்ட் தனித்தனியா பாத்துங்க இதுக்கு தனியா எடுக்கணும் இதுக்கு தனியா எடுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து டெரரிசம் நக்சல் இதுக்கு தனியா எடுக்கணும் இதுக்கு தனியா எடுக்கணும் நக்சல்னா என்ன நக்சலோட அப்செக்டிவ் நக்சலோட காசஸ் நக்சலோட கான்சிக்வன்சஸ் அரசாங்கம் நக்சலுக்காக எடுத்துருக்கு நடவடிக்கை இப்படிதான் நீங்க நோட்ஸ் எடுத்து அதை படிக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப தமிழ்லயே போய் பார்ப்போம் இப்ப தமிழ்லயும் இதே தான் ஓகேங்களா மத வன்முறைனா என்ன வகுப்புவாதம் என்ன அதோட விளக்கம் காரணம் விளைவு அரசு முன்னெடுப்பு காரணங்கள் இப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே ஒரு எட்டு எட்டு பாயிண்ட் நீங்க எடுக்கணும் எடுத்து வச்சு இதை நீங்க படிக்கணும் இதை படிச்சு கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி பதில் வந்து நீங்க எழுதணும் புரியுதுங்களா புரியுதுலாம் <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> அது தீவிரவாதத்துக்கு எதிரானது ஓகேங்களா இப்போ இங்க இருக்கிற தீவிரவாதிலாம் அரசு சில பேர்லாம் வந்து உலக அளவுல தீவிரவாதம் 
தீவிரவாதிகள் டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அது இந்த இந்த பேர்ல தான் டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க இதுதான் டெபினிஷன் இந்த மாதிரி டெபினிஷன் எடுத்து இது வந்து நாலு லைன் போனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா தீவிரவாதம்னா என்னன்றது கரெக்டா நீங்க சொல்லணும் இது இந்திய அரசாங்கமும் டெபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு டெபினிஷன் எடுத்து எழுதிங்க தீவிரவாதத்துக்கான இந்திய அரசு முன்னெடுப்புன்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது நீங்க தீவிரவாதம்னா என்னன்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கணும் அடுத்து ஆன்டி டெரரிசம் டே ஓகேங்களா அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது நீங்க நோட்ஸ்ல எடுத்து வச்சுங்க மே இருபத்தி ஒன்றுன்றது வந்து தீவிரவாத ஒழிப்பு தினம் ஓகேங்களா எதிர்ப்பு தினம் ஒழிப்பு தினம் ஒழிப்பு தினம் அப்படின்றது தெரிஞ்சு வச்சுங்க இது வந்து எங்கன்னா எங்களோட தீவிரவாதத்தை பத்தி ஒரு கேள்வி வரும்போது நீங்க அங்க எழுதணும் எழுதும்போது உங்க மற்றவங்களை விட உங்களுக்கு ஒரு மார்க் அரை மார்க் அதிகமா வரலாம் ஓகேங்களா அடுத்து அப்செக்டிவ் ஓகேங்களா முக்கியமா வந்து ஒவ்வொரு இப்ப தீவிரவாதமா இருக்கட்டும் ஓகேங்களா நக்சலா இருக்கட்டும் இவங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தா ஒரு அமைப்பு ஓகேங்களா இவங்க வந்து ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்புக்கு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கும் ஒரு முக்கிய இதுதான் எங்களோட குறிக்கோள் இதுதான் நாங்க வந்து இதுக்காக தான் சண்டை போடுறோம் அப்படின்றதுக்கு இருக்கும் அதுதான் அப்செக்டிவ் அவங்க எதுக்காக என்ன அவங்களோட குறிக்கோள் அவங்களோட அப்செக்டிவ்னு பார்த்து எழுதி வச்சு ஒரு எட்டு பாயிண்ட் ஓகேங்களா அவங்க வந்து என்ன அப்செக்டிவ்ன்றது நீங்க நோட்ஸா எடுத்து வச்சுங்க அடுத்து இந்தியாவில நோட் பண்ணுங்க இந்த தீவிரவாதம் இந்தியாவை பத்தி அப்போ இந்தியாவில தீவிரவாதம் உருவாக காரணம் பொலிட்டிக்கலா என்னென்ன காரணம் எக்கனாமிக்கலா என்னென்ன காரணம் எத்திக்கலா இந்த மாதிரி நாலஞ்சு டாபிக் போட்டு எல்லாத்துலயும் சின்ன சின்னதா இப்போ எக்கனாமிக்கலா பார்க்கும்போது இங்க வந்து லேண்ட் ரிஃபார்ம்லாம் சரியா பண்ணல ஓகேங்களா அதனால வந்து பார்த்தோம்னா இங்க நிறைய வேலையின்மை இந்த வேலையின்மையை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா மூளை செலவு செய்து இவங்களை தீவிரவாதியை மாத்துறாங்க இது எக்கனாமிக் காரணம் அந்த மாதிரி எந்தெந்த ஊர்ல இருந்து பார்த்தோம்னா இப்ப நக்சலா இருக்கிறவங்க கொஞ்ச நாள் தீவிரவாதமா மாறிடுறாங்க சில நக்சல் ஐட்ஸ் கூட போயிட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் உருவாக்கி மாறிருக்காங்க எத்தனிக் எத்தனிக்கா பார்த்தோம்னா இந்த உல்ஃபா தீவிரவாதிகள் சொல்லுவாங்க அசாம் அசாம்ல இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அதோட எக்ஸாம்பிளோட நீங்க கோட் பண்ணி உங்களோட அவங்களோட நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து கான்சிக்வன்சஸ் தீவிரவாதத்தால என்ன அங்கே விளைவும் இதுக்கு ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் அஞ்சு இன்ட்டு மூணு அது கீழே ஒரு மூணு பாயிண்ட் சி எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா சின்ன சின்னதாக இருக்கணும் எதுவுமே பெருசாக போகக்கூடாது ரெண்டு லைனும் மூணு லைனும் எடுக்கக்கூடாது சிம்பிளா சொல்லணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சிம்பிளா எப்போ ஒரு தீவிரவாதத்தினால எக்கனாமிக்கில் என்ன பிரச்சனை வரும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பெருசாக வராது எக்கனாமிக் வந்து பெருசாக பாதிப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா டூரிசம் பெருசாக அடி வாங்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட்டா இருந்தது ஓகேங்களா அப்போ எத்தனை பேர் லடாக் போனாங்க இங்கேருந்து நம்ம இந்தியா முழுக்க பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மி ஏன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்னாவே கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான ஸ்டேட்டா இருந்தது நிறைய தீவிரவாத சம்பவங்கள்லாம் இருந்தது இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ரெண்டா பிரிச்சாச்சு இது லடாக் இது இது ஜம்முன்னு பிரிச்சாச்சுன்னு வச்சுங்க இப்போ என்னாச்சுன்னா லடாக் தனி யூட்டி ஆகும்போது அங்கே தீவிரவாதம் கம்மியா இருக்கு ஜம்மு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கம்பேர் பண்ணும்போது அதனால நிறைய பேர் லடாக் ஒரு தைரியமா போயிட்டு வராங்க ஓகே அது முழுக்க முழுக்க இந்தியா பகுதியா இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து தீவிரவாதம் ரொம்ப குறைவா இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல வந்து சுற்றுலா தலங்கள் அதிகமாகுது அப்போ தீவிரவாதம் இருந்து டூரிசம் வந்து டெவலப் ஆகாது ஓகேவா அந்த மாதிரி சோசியல் காசஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் தனித்தனியாக நோட்ஸ் எடுத்து படிக்கணும் இதை நீங்கள் ரெண்டு வாட்டி படிச்சுட்டு நான் சொல்றேன் எப்படி படிச்சா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணுன்றது அதுக்கப்புறம் அரசாங்கத்து நடவடிக்கை அரசாங்கம் தீவிரவாதத்தை எப்படி தடுக்கும் நிறைய சட்டங்கள் வந்து ஏற்றுவாங்க ஏற்றிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல இருந்து அறுபத்தி ஏழுல இருந்து உப்பா ஆக்ட் ஓகேங்களா யூஏபிஏ இப்போ இந்த கோயம்புத்தூர்ல பிளாஸ்ட் நடந்ததுல அதுல கூட இந்த ஆக்ட்ல தான் அவங்களை வந்து கைது பண்ணியிருப்பாங்க நடவடிக்கை அது மாதிரி குழுக்கள் நிறைய ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்ரேஷன் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருப்போம் உரி அட்டாக் அப்புறமா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் அரசாங்கத்து நடவடிக்கை அதுக்கடுத்து பார்த்தா ஒரு கன்க்ளூஷன் ஏதாச்சும் கோர்ட்டோ ஏதாச்சும் ஒரு கன்க்ளூஷன் அதுக்கடுத்து ஏதாச்சும் ஃபேக்ஷுவலாக நீங்கள் எதிர்த்துக்காத தீவிரவாதத்தை பற்றி எழுதும்போது எந்த அளவுக்கு இந்தியா பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கும் போது ஒரு அஞ்சு டெரரிசம் அட்டாக்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேங்களா புல்வாமா அட்டாக் உரி அட்டாக் மும்பை டெரர் அட்டாக் இந்தியன் பார்லிமெண்ட் அட்டாக் இந்தியாவில் எங்கக்கூடிய ஒரு மூணு டெரரிசம் பேர் ஞாபகம் வச்சுங்க இவ்வளவுதான் நீங்க தரையை சுத்தி படிக்க வேண்டியது இருக்கும் எந்த ஒரு கேள்வி வந்தாலும் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை வச்சு நீங்க
என்ன <laughs> 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 தமிழ்நாடு வேலன்ஸ் எதனால உருவாகுது ஓகே இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்துட்டீங்களா இதே நீங்க படிச்ச போதும் நாளைக்கு நீங்க ஒரு புத்தகத்தை போய் படிச்சீங்கன்னு ஒரு புத்தகத்தை முழுசா கவர் ஆயிருக்காது கொஞ்சம்தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சில விஷயம் தான் கவர் பண்ணிருப்பாங்க அவங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா அது மட்டும் படிச்சு உங்களால எக்ஸாம் எழுத முடியாது நீங்க ரெண்டு மூணு புத்தகத்தை பார்த்து நோட்ஸ் வந்து எடுக்கணும் ஓகே எடுத்து இந்த மாதிரி படிச்சுக்கணும் கமினல் வேலன்ஸ்க்கு ஏஆர்சி ரிப்போர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிஃபார்ம் கமிஷன் அந்த ரிப்போர்ட் வந்து விட்டுருப்பாங்களா அந்த கமிஷன் கமிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதுதான் டெஃபினிஷன் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து காசஸ் ஹிஸ்டாரிக்காகவும் வந்து காசஸ் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதனால வரக்கூடிய இம்பாக்ட் கம்யூனல் வேலன்ஸ் அதனால வரக்கூடிய இம்பாக்ட் என்ன ஓகேங்களா அதுக்கடுத்துக்கு அரசாங்கம் இதுக்கு என்னென்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு கம்யூனல் வேலன்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத எழுதி வச்சிங்கன்னா போதும் இப்ப நேரு வந்து கம்யூனல் வேலன்ஸ் எதிராக நிறைய சொல்லியிருப்பாரு இது நிறைய நிறைய இருக்கு கம்யூனல் வேலன்ஸை பத்தி அது ஏதாச்சும் ஒண்ணு வந்து நீங்க கன்க்ளூஷன் ஆகும் ஏதாச்சும் ஒண்ணு கொடுத்து உங்களோட ஆன்சர்ஸ் முடிங்க ஓகே ஸோ ஒரு நிமிஷம் ஸோ இதுதான் நம்ம சொல்ல வந்தோம் ஓகேங்களா நம்ம ஃபஸ்ட் இதில் நம்ம பண்ண என்ன பண்ணணும்னா இதுதான் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகேங்களா ரிலீஜியஸ் வைலன்ஸுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் காசஸ் கான்சிக்வன்சஸ் கவர்மெண்ட் மெஷர்ஸ் கன்க்ளூஷன் இதை நீங்கள் படித்து இந்த நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிங்கன்னா மூணு பேஜ் டு நாலு பேஜ் வரும் இது நீங்கள் படித்தாவே போதும் புரியுதா இத நீங்க படிச்சா போதும் எந்த ஒரு கேள்வி வந்தாலும் உங்களால அடிப்படையா எழுத முடியும் இவ்வளவுதான் இந்த டீ கோடிங் இந்த விஷயம் பொறுத்தது இதுக்கு நீங்க நோட்ஸ் எடுத்தா போதும் நெக்ஸ்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க தனியா சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப் பண்ணி நெக்ஸ்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒண்ணும் வெளிநாட்டு மக்கள் வெளியூர் மக்கள் அல்ல எல்லாமே நம்ம ஊர் மக்கள் தான் ஆனா அவங்கள வந்து சரியா கைட் பண்ணல மூளை செலவு செய்து அவங்க நாட்டுக்கு எதிராக போராட வர்றாங்க ஓகேங்களா அவங்களுக்கு மட்டும் அரசாங்கம் போயிட்டு இப்போ ஒரு தேர் ஒரு தீவிரவாதி வந்து சுற்றுலாம் அந்த நெக்ஸ்ட்ல வந்து சுட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க இந்திய மக்கள் தான் அதனால அவங்க எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பொருளாதாரமா அவங்கள வந்து இப்படி இப்ப யாராச்சும் நக்சல் வந்து சரண்டர் ஆகுறாங்க கூட அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி அவங்க இப்படி வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி அவங்களை வந்து அரச அரசாங்கம் வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஓகே மக்களோட மக்களா வந்து சேர்த்துருவாங்க ஓகேங்களா அதனால அவங்களுக்கு சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் அரசாங்கம் விட்டுருப்பாங்க லோன்ல சீப்பா தராங்க அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுங்க நிர்வாகத்தில் <laughs> இப்ப இதுக்கு நீங்க என்னென்னலாம் படிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர்னா என்னன்னு டெஃபினேஷன் எடுத்து வச்சுங்க ஓகேங்களா உங்களோட எய்த் ஜாகிரபி புக் எடுத்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர்னா டெஃபினேஷன் இருக்கும் அதே போல ஒவ்வொரு ஜாகிரபி புத்தகத்துக்கும் கடைசி லெசன் ஓகேங்களா உங்களுக்கு கடைசி லெசன்ல பார்த்தோம்னா கடைசி லெசன் அதுக்கு முந்தைய லெசன் ஏதான ஒரு லெசன்ல வந்து டிசாஸ்டரை பத்தி இருக்கும் டிசாஸ்டர்னா இதுதான் இது இப்படிதான் இருக்குன்றத பத்தி ஒரு லெசன்ஸ் இருக்கும் நீங்க அது எல்லாமே படிங்க ஓகேங்களா ஸ்கூல் புத்தகத்துல இருக்கிறது படிச்சிங்க ஜாகிரபி புத்தகம் ஓகே புவியியல் புத்தகத்துல கடைசி லெசனுக்கு இல்ல கடைசி லெசன் புதுசா முன்னாடி ஓகே டிசாஸ்டர் பத்தி லெசன்ஸ் இருக்கும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எய்த் புத்தகத்துல கிளாசிக் கிரேஷன் இருக்கும் தனித்தனியா டிசாஸ்டர் வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதை நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேங்களா ஒரு எட்டு விதமா பிரிச்சு வச்சிருவாங்க அதை தெரிஞ்சுக்க ஒரு டிசாஸ்டர்னால என்னென்ன எப்படி ஒரு டிசாஸ்டர் வரும் ஓகேங்களா மேன்மேட் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட டிசாஸ்டர் இல்லைன்னா நேச்சுரல் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் அதில் நீங்க பிரிச்சு வச்சு தெரிஞ்சு வச்சுங்க இப்ப வந்து பார்த்தோம்னா இப்ப வந்து அது புயல் ஓகே இது வந்து பார்த்தா ஒரு நேச்சுரல் அதனால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு டிசாஸ்டர் ஓகேங்களா இது மனிதனால உருவாக்கப்பட்ட டிசாஸ்டர் பார்த்தோம்னா நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர் நியூக்ளியர் பண்றோம் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஓகேங்களா காட்டு தீ இதெல்லாம் வந்து மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட டிசாஸ்டர் இதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் ஓகே என்னென்ன விளைவுகள் வரும் உயிரிழப்புல இருந்து இங்க இருக்கக்கூடிய கட்டிடம் எல்லாம் வந்து ஓகே கட்டிடம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு டேமேஜ் ஆகும் ஏதாச்சும் பாதிப்பு வரக்கூடிய என்னென்ன இருக்கு ஒரு எட்டு விதமா ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து வச்சுங்க ஓகேங்களா 
ஒரு டிசாஸ்டர்னால வரக்கூடிய இம்பாக்ட் ஓகே அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன அதுக்கு டெஃபினேஷன் எடுத்து வச்சுங்க டிசாஸ்டர் மேனேஜ் எப்படி இந்த பேரிடர்ல இருந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் எப்படி வந்து இதை வந்து பார்த்துக்கணுன்றத பாருங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ஓகே தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆக்ட் ஓகேங்களா இந்த சட்டம் இந்த சட்டத்தை தெரிஞ்சு வச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கடுத்து பார்த்தா பேரிடர் அமைப்பு ஓகே நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இவங்களோட வெப்சைட் போயிடுங்க இந்த இதுதான் அந்த வெப்சைட் எங்களுக்கு குத்திருக்கும் பாருங்க இந்த வெப்சைட்டை தொட்டோன்னா அந்த வெப்சைட் போவாங்க ஓகே இல்லைன்னா நீங்க போயிட்டு நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட்னு அடிங்க என்டிஎம்ஏ இதுதான் அந்த வெப்சைட் ஓகேங்களா இந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு இதுல இருக்கக்கூடிய அபோர்ட்ல கிளிக் பண்ணி அவங்களோட விஷயம் என்ன விஷயம் என்ன எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இதுல எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இது எப்ப ஆரம்பிச்சாங்க எந்த வருஷம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருப்போம் இந்த வெப்சைட்ல போய் பாருங்க இது நீங்க தமிழ்ல வேணும்னா நீங்க தமிழ்லயே கூட பாத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது தமிழ்ல வேணா தமிழ்லயும் வரும் அதே போல தமிழ்நாடுக்கும் வெப்சைட் இருக்கு ஓகேங்களா இதுதான் தமிழ்ல வந்துச்சு பாருங்க நீங்க தமிழ்ல வேணா தமிழ்லயே பாத்துக்கோங்க தமிழ்நாடுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு வெப்சைட் தான் இருக்கு டிஎன் போடுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு வெப்சைட்க்கு வந்துடும் ஓகேங்களா இல்லைன்னா ஒரு நிமிஷம் இங்கே ஸ்டேட் வைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா இது வரைக்கும் பாருங்க இதில் நீங்கள் தமிழ்நாடு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ்நாடு வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகிடும் அதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகே வரட்டும் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆக்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தா தமிழ்நாடு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஒன்றும் இல்லை இதோட ஃபங்க்ஷனும் இதோட ஃபங்க்ஷன் சேம் தான் இங்க என்ன ஃபங்க்ஷனும் அதை அப்படி தேசிய லெவலில் படிக்கிறது நீங்க மாநில லெவல்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து சிந்தாய் ஃப்ரேம் ஒர்க் இதை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதுதான் வந்து உலக அளவில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த டிசாஸ்டர் இந்த பேரிடர் குறைக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்னதா ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இப்படி பண்ணா இதெல்லாம் குறையும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஓகே பேரிடர்னா என்ன ஓகேங்களா அதோட விளக்கம் வகைகள் காரணம் அதோட தாக்கம் இது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து எட்டு எட்டு பாயிண்டா போட்டு எழுதி வச்சுக்கணும் நாளைக்கு வந்து பேரிடால் பேரிடால் எல்லாம் வரக்கூடிய தாக்கம் என்ன விளக்கம் என்ன அதெல்லாம் கேட்பாங்க ஓகேங்களா அது பேரிடர் மேலாண்மைனா என்ன இந்த சட்டம் ஓகேங்களா தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் அதுக்கு தோட ஒரு வாரியும் அது மட்டும் இல்லாம இங்க வந்து பார்த்தோம்னா சில ஒரு நிமிஷம் இப்போ சில கலாமிட்டிஸ் கொடுத்துருப்போம் சில இயற்கை பேரிடர் ஒரு ஃப்ளட்டு எத்வைக்கு இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே பூகம்பம் இந்த மாதிரி வந்து சைக்ளோன் இந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம எப்படி தயாராகணும்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு எயித்து நைன்த் புக்கு டென்த் புக்லேயே இருக்கும் டென்த் புக்ல எயித்து நைன்த் புக்கு ஜாகிரஃபியில இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க ஜஸ்ட் ஜாகிரஃபி புக்கு படிங்க அதுக்கு ப்ளஸ் டூ புக் எடுத்து படிங்க ஜாகிரஃபி புக்ல இருக்க கடைசி பேரிடர் லெசன் எல்லாத்தையும் படிச்சுனா போதும் இந்த டாபிக் ஃபுல்லா கவர் ஆயிடும் ஓகேவா புரியுதா தமிழ்ல <laughs> 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 ஓகே டெஸ்ட் குரூப்ல போட்டாங்க வாட்ஸ்அப்ல போட்டாங்க பாருங்க லாஸ்ட் பேர் லாஸ்ட் பேர் இருந்தது ஓகே அங்க இதுவும் போடுவாங்க ஓகேங்களா இவ்வளவு தான் நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது வந்து பார்த்தா கண்டிப்பா ஒரு கேள்வியான வரும் ஓகேங்களா அதனால இந்த பேரிடர் மேலாண்மையை பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமா வந்து ஏன் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இந்த பேரிடியர்ல வந்து பார்த்தோம்னா சேலஞ்சஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஆனா தெரிஞ்சு வச்சுக்க இது வந்து நீ படிக்கும் போது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ என்னதான் வந்து நம்ம இவ்வளவு பேரிடியர் வந்து நிறைய அமைப்புகள் நிறைய இதுக்கான ஆட்கள்லாம் இருந்தாலும் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குன்றத தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகே எப்பவுமே கேள்வி அப்படிதான் வரும் நீங்க தனியா நோட் பண்ணி வச்சு ஒரு பத்து பாயிண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுங்க சேலஞ்சஸ் இது வந்து எப்படி நம்ம தடுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப வந்து பார்த்தோம்னா உம் ஒரு விபத்து வந்து இங்கேயோ நடக்குது ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு கிராமத்துல ஒரு குழந்தை வந்து போர்வெல்ல குள்ள விழுந்துச்சு ஓகேங்களா அப்ப அந்த நடந்தாலும் அந்த இடத்துல நம்ம தமிழ்நாடு படையா இல்ல தேசிய படையோ அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளவு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஆகுது இது ஒரு சேலஞ்சா இருக்கு ஓகே அப்போ அங்க அங்க சென்டர்ஸ் இல்லை இப்ப தமிழ்நாடுன்னு வச்சுமோனா அங்க அங்க சென்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா டக்கு டக்குன்னு போய் ரீச் ஆகலாம் சென்னையில காஞ்சிபுரத்துல மட்டும் தான் சென்டர் இருக்கு
அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மொத்த மாவட்டத்தையும் கவர் பண்றது கஷ்டம் அப்ப அங்கங்க ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒன்னா இருக்கணும் ஓகேங்களா இது ஒண்ணு ஃபண்டு சரியா பத்தல அந்த மாதிரி என்னென்ன சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கு அவங்க கிட்ட சரியான எக்யூப்மெண்ட் இல்ல இப்ப வந்து எல்லாரும் அந்த படம் பாத்துருப்பீங்க அறம் அதுல வந்து பாத்தோம்னா அந்த கயிறை வச்சுதான் அந்த குழந்தைய பூக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்பனா சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மக்களே இந்த கயிறு எங்ககிட்டயும் இருக்கு உங்ககிட்டயும் நான் டெக்னாலஜி இல்ல இத்தனை குழந்தை வந்தோம் அப்ப டெக்னாலஜி உங்ககிட்ட இல்ல அந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் தனியா நீங்க படிச்சு வச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா இப்ப ஒரு பேரிட்டு நடக்குது நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஃபோர்ஸ் அவங்க வருவாங்களா இல்ல ஸ்டேட் வருவாங்களா ஒரு ஒரு பிரச்சனை இவங்களுக்குள்ளவே யார் வருவாங்கன்றது பிரச்சனை இப்ப ஒரு 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 கொலையே வந்து ஒரு இடத்துல நடக்குது இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே உங்க உங்க இடமா இங்க இடமான பிரச்சனை வரும் இது வந்து எங்க இடத்துல இல்ல இது வந்து அந்த ஏரியாவோட லிமிட்டு இது இந்த ஏரியாவோட லிமிட் அந்த மாதிரி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல இந்த பிரச்சனை இருக்கு ஓகேங்களா ரொம்ப பெரிய பெரிய இடம் மட்டும்தான் நேஷனல்ல இருந்து வருவாங்க தேசிய இருந்து வருவாங்க சின்ன சின்னது எல்லாம் நம்ம மாநிலத்துமே பாத்துக்கணும் ஆனா இது பெருசா சின்னதான்றத யார் சொல்றதுன்றதுல ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு நாம கண் எழுதி வச்சுங்க ஓகே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நீங்க நோட்ஸ் எடுத்து படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் ஈஸியா நம்ம கவர் பண்ணிடலாம் இதுக்கான என்னோட நோட்ஸ் நான் காட்டுறேன் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு அதை நீங்க பாருங்க எப்படி நான் எழுதியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்களும் எழுதி அதை படிக்கிறது மூலமா ஈஸி நம்ம ஞாபகம் வச்சு நம்ம எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ரிவிஷன் பண்ண உபயோகமா இருக்கும் இதே நீங்க நோட்ஸ் எடுத்த புத்தகத்துல படிச்சீங்கன்னா எந்த ஒரு அதான் சொல்ல எந்த புத்தகமும் நல்லா கவர் பண்ணல எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகேங்களா அதனால வந்து உங்களால வந்து முழுசா வந்து நிறைவே எழுத முடியாது கேட்ட கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஓகேங்களா கிடைக்காது <laughs> ஓகேங்களா இது எப்படி நம்ம படிக்கணுன்றதுக்காக தனியா ஒரு கிளாஸ் நடத்திருக்கோம் அந்த கிளாஸ் வீடியோ வந்து நாளைக்கு உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண சொல்றேன் அந்த வீடியோ வந்து பாருங்க இப்ப ஜஸ்ட் இதுல என்ன படிக்கணும்னு பாப்போம் இப்ப இந்த சிலபஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு எப்பவுமே நம்ம படி ஒண்ணு படிக்க ஆரம்பிச்சு போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சிலபஸ்ல இருக்கிற அந்த ஒரு வார்த்தை இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு டெஸ்ட் வந்து இந்த ஏழு வார்த்தை தான் டெஸ்ட் ஓகே ஏதோ ஒரு ரெண்டு ஏழு வார்த்தை நீங்க என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கணும் இதுதான் வேர்டு என்ன கவர்மெண்ட் பாலிசி ஓகேங்களா அப்போ இந்த கவர்மெண்ட் பாலிசியில என்னெல்லாம் கேள்வி வரலாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதோட லிமிட் எந்த எந்த அளவுக்கு ஆழமா நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமான இதை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நாளைக்கு கேள்வி இதுல இருந்து வந்தா நம்மளால எழுத தெரியணும் அப்ப இதுல என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தெரிஞ்சு வச்சு நான் அப்புறமா இதை வந்து படிக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டாபிக்ல இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன கேள்வி எல்லாம் வந்திருக்கு என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சோ எந்த ஒரு சிலபஸ்ல ஒரு டாபிக் எந்த டாபிக் தெரிஞ்சுப்போ சைல்டு லேபர்னு எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா சைல்டு லேபர் எடுக்கும்போது இந்த சைல்டு லேபர்ல என்னென்ன டாபிக் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இந்தந்த டாபிக் எல்லாம் இருக்கு சைல்டு லேபர்னா என்ன ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சைல்டு லேபர் இருக்கு ஓகே அதான் நேச்சர் ஆஃப் சைல்டு லேபர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சைல்டு லேபர்னு ஒரு கொஷின் வந்திருக்கு ஒரு கொஷின் எடுக்கலாம் காஸ்ட் ஆஃப் சைல்டு லேபர்னு ஒரு கொஷின் எடுக்கலாம் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் சைல்டு லேபர் கொஷின் எடுக்கலாம் அரசாங்கத்தை நடவடிக்கை பத்தி ஒரு கொஷின் எடுக்கலாம் என்ஜிஓட சைல்டு லேபர் குறைக்கிறதுல என்ஜிஓட பங்குன்னு ஒரு கொஷின் எடுக்கலாம் இங்க வந்து சைல்டு லேபருக்காக சைல்ட் ரைட்ஸ் ஆக இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷனை பத்தி எடுக்கலாம் நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் சைல்டு அப்படின்ற கொஸ்டின் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நோட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரிலாம் எடுக்கலாம்னு நம்ம சொல்றோம்ல அதை நீங்க பாத்து இதுல எது எதுனா இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க இது நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்ப இனிமே இதெல்லாம் மற்றதெல்லாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்க பெரும்பான்மையா வந்து கேட்காதான் கேட்க போறாங்க அப்ப இதுக்கு முன்னாடி கேட்டதெல்லாம் இது அதுல இட்ட படிச்சுட்டு இனிமே இதெல்லாம் கேட்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னு அதை நீங்க தேடி படிக்கணும் ஓகே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நாலு டு அஞ்சு பேஜ் நோட்ஸ் எடுத்தா போதும் சைல்டு அபர் ஓவர் இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து படிச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓரளவுக்குன்னா எழுதும் உங்களோட ஆன்சர்ல கொஞ்சமான அந்த ஆன்சர் ஆன்சர் ஏஞ்சி கேட்கணும் ஓகேங்களா சம்பந்தப்பட்டது இருக்கணும் ரொம்பவும் சம்பந்தமான ஓரளவுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எதுனா போதும் நீங்க அப்படியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தான் எழுதணும்னு அவசியமே இல்லை யாராலையும் இங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எழுத முடியாது யாராலையும் இதுதான் பெஸ்ட் ஆன்சர் இதை விட ஒரு பெஸ்ட் ஆன்சர் யாரால
இ கவர்னன்ஸ் படிக்கும் போது நேஷனல் இ கவர்னன்ஸ் பாலிசி படிச்சிடணும் ஓகேங்களா நீங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ படிக்கும் போது மேனுபேக்சரிங் பாலிசி படிக்கணும் ஓகேங்களா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும் போது இப்போ விட்ட லைஃப் சயின்ஸ் பாலிசி அதெல்லாம் நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல படிச்சிடணும் இந்த பாலிசி என்ன சொல்லுதுன்னா அரசாங்கம் இது வரைக்கும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல என்னென்ன பாலிசி விட்டுருக்காங்க அதுதான் இங்கே எல்லா பாலிசியும் போட்டு குழப்பக்கூடாது புரியுதா நிறைய பாலிசி விட்டுன்னே இருப்பாங்க கவர்மெண்ட் ஓகே பாலிசி எல்லாம் ஒண்ணு இல்லை ஒரு முன் இந்த மாதிரிலாம் நடந்தா நல்லா இருக்கும் இருபத்தஞ்சுக்குள்ள இதை நாங்கள் இதை பண்ணிடுவோம் முப்பதுக்குள்ள நாங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள இதை பண்றோம் கேக்குதா ஓகே முப்பதுக்குள்ள நம்ம இதை பண்ணிடுவோம் இது எங்களோட டார்கெட் இவ்வளவு பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தருவோம் அதான் பாலிசி ஓகேங்களா பின்னாடி பாலிசி எல்லாம் அப்படி படிக்காம இதெல்லாம் சொல்லி தருவோம் ஓகேங்களா பொதுவா சில டெம்பரேட்ல எடுத்துக்கணும் எந்த ஒரு பாலிசினாலும் அப்படியே இது விட்டுணும் அதுல பின்னாடி நம்ம பாக்கலாம் ஃபியூச்சர் கிளாஸ்ல ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை பார்ப்போம் இப்ப இந்த அரசாங்கம் எடுத்திருக்க பாலிசி மொத்தம் பார்த்தோம்னா இது வரைக்கும் நாலு பாலிசி இருக்கு நாலு பாலிசி படிச்சா போதும் முக்கியமா நீங்க படிக்க வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி கடைசி பாலிசி நடுவில் இருக்கிற பாலிசியை சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேங்களா இப்ப வந்து அப்படியே ஒரு டைம் மிஷின் வச்சு நம்ம போறோம் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு போறோம் ஓகேங்களா அப்ப முத முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல டைம் மிஷின் வச்சு பார்க்கும்போது அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இந்தியான்றது எப்படி இருந்திருக்கும் புதுசா சுதந்திரம் அடைஞ்ச ஒரு நாடு சயின்ஸ்னா என்னன்னு தெரியாத ஒரு நாடு ஓகேங்களா அந்த அளவுக்கு பெருசா வளர்ச்சி இல்லை அப்ப வந்து பார்த்தா முதல் முதல்ல நம்ம ஒரு பாலிசியை கொண்டு வரும் சயின்டிபிக் பாலிசி ரெசல்யூஷன் ஓகேங்களா சயின்ஸ பத்தி நம்மளோட வளர்ச்சியில சயின்ஸ் வந்து ரொம்பவும் முக்கியமா இருக்கணும் சயின்ஸ்ன்றது நம்மளோட வாழ்வாதாரத்துல ஒரு பகுதியா இருக்கும் அதனால அறிவியலை பத்தி ஒரு பாலிசி வந்து கொண்டு வராங்க வெறும் சயின்ஸ் மட்டும் அப்புறம் வந்து காலங்கள் போகுது காலங்கள் போகும்போது நம்ம வந்து பார்க்க போனா அப்போ வந்து சயின்ஸ் மட்டும் போராதுப்பா ஓகே அறிவியல் மட்டும் போராது தொழில்நுட்பமும் வேணும் ஓகே வெறும் அறிவியலை வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது தொழில்நுட்பமும் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ டெக்னாலஜி பாலிசி ஸ்டேட்மெண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீன்னு ரெண்டாவது பாலிசி வர்றாங்க அப்புறமா காலங்கள் போகுது ஓகேங்களா இன்னொரு இருபது வருஷம் போகுது அப்புறம் தோணுது சயின்ஸ் வேற டெக்னாலஜி வேற இல்லை ரெண்டும் ஒன்று தான் இது ரெண்டு தான் அறிவியலும் முக்கியம் தொழில்நுட்பமும் முக்கியம் அப்போ ரெண்டு தான் முக்கியம் அப்படின்னு ஒன்று சயின்ஸ் அண்ட் டெக் பாலிசி வர்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நினச்சேன்னா சயின்ஸ் தான் எல்லாமே வந்து அதனால அப்போ டெக்னாலஜியில் வாத்தி இருக்காது நீங்கள் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு போனேன்னா டெக்னாலஜி தான் இந்த சயின்ஸ் தான் இந்த அறிவியல் தான் ஒன்றும் தெரியும் ஓகேங்களா அறிவியல் அப்புறமா தான் நைன்டீன் எயிட்டி எஸ்ல டெக்னாலஜின்னு போனது தொழில்நுட்பத்தை நம்ம வளர்க்கணும் அப்படின்னு தோணும் போது டெக் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஒரு பாலிசி விடுறாங்க அப்புறமா தான் தெரியுது சயின்ஸ் தனி இல்லை டெக்னாலஜி ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் அப்ப சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜின்னு பாலிசி ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வர்றாங்க அப்படியே இன்னொரு பத்து வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆகுதுன்னா சயின்ஸும் முக்கியம் டெக்னாலஜி முக்கியம் இனோவேஷன் ஓகேங்களா கண்டுபிடிப்பு இதுவும் முக்கியம் ஓகேங்களா இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இது எல்லாமே ஒண்ணு தான் அப்ப கண்டுபிடிப்போன்றது சயின்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியம்ன்றதுனால சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இனோவேஷன் பாலிசி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் விட்டாங்க அப்புறமா அப்படியே காலங்கள் போக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில இந்த பாலிசி அப்டேட் பண்ணாங்க டிராஃப்ட் இந்த பாலிசி ஒன்று பார்த்தா இன்னும் படிவமா தான் இருக்குது டிராஃப்டாக தான் இருக்கு கொரோனா வந்துச்சு ஓகே ஏன்னா அதுக்கு இந்த பாலிசி யாருமே கை வைக்கல இப்ப வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பாலிசி தான் இருக்கு இன்டர்நெட்ல ஓகேங்களா கவர்மெண்டோட வெப்சைட்ல ஆனா நீங்க இந்த டிராஃப்டும் படிச்சு வச்சுங்க ஓகேங்களா நீங்க படிக்க வேண்டிய இந்த டிராஃப்டும் படிக்கணும் ஓகே இந்த பாலிசியும் படிச்சு வச்சுக்கணும் முக்கியமாக இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு மார்க் படிச்சு வச்சுங்க இந்த டிராஃப்ட் ஒரு பதினஞ்சு மார்க் படிச்சு வச்சுங்க இதெல்லாம் ஒரு ஆறு மார்க் படிச்சு வச்சுங்க போதும் ஓகேங்களா வெறும் ஆறு மார்க் அது அவ்வளோதான் கேட்பாங்க கேட்டால் இது ஏன்னா எப்பவுமே நம்ம அதை நம்மளோட டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேட்டர்னை வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஒன்று இப்போ ப இப்பத்தி கேட்பாங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு போயிடுவாங்க நீங்கள் எந்த கேள்வினா பாருங்கள் பதினஞ்சாவது ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் யாருன்னு கேட்பாங்க இல்லை முதல் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் யாரை கேட்பாங்க இப்போ ஒன்று இப்போ கேட்பாங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு கேட்பாங்க அந்த ஆங்கிள் நடுவில் போய் கேட்க மாட்டாங்க எந்த ஒரு பாலிசியாக இருந்தாலும் அதனால நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு படிச்சிங்க இப்போ கடைசி இந்த மூணு நாள் ஓகே சாரி இந்த டிராஃப்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பாலிசி நல்லா படிச்சு வச்சுங்க ஓகேங்களா இதுக்கான சோர்ஸு இதெல்லாம் நான் வந்து உங்களோட குரூப்பில் நாளைக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கிறதுனால நீங்கள் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன்
இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஒரு பாலிசி கொள்கையை கொண்டு வராங்க அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மட்டும் போதாது புதுமை கண்டுபிடிப்பு புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள்லாம் தேவைப்படுது ஆனா அந்த புதுமைன்றதை வந்து கொண்டு வந்து அந்த இனோவேஷன் ஓகேங்களா அதை கொண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஓகே பதிமூணுல இந்த பாலிசி இப்ப வந்து பார்த்தா வரைவு படிவம் மட்டும் இருக்கு இது வந்து தேசியம்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி நேஷனல் இந்த வார்த்தை வந்து இதை போட்டுட்டாங்க ஓகேங்களா இது ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிராஃப்டா தான் இருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து ஷேர் பண்றேன் நீங்க வந்து இதை வந்து நோட்ஸ் எடுத்து படிச்சு வச்சுங்க கேள்வி வந்து கண்டிப்பா ஒரு வரக்கூடிய ஒரு பாசிபிள் ஏரியா ஓகேங்களா சரி அடுத்து அடுத்து பார்த்தோம்னா ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் ஓகே அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் அமைப்புகள் அப்படி பார்க்கும்போது நிறைய அமைப்புங்க இருக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம படிக்க முடியுமா கேட்டால் படிக்க முடியாது ஓகேங்களா ஃபர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஒரு இருபது பதினே பத்து ஒன்னாவது பத்து அமைப்பு கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இது எவ்வளவோ இருக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம இந்த கோர் ரொம்ப முக்கியமான இதை பத்தி கேள்வி இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிசி வந்திருக்கு இதை படிச்சா கூட போதும் அந்த மாதிரி ஒரு நாலு அமைப்பு நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா ஒண்ணு வந்து இஸ்ரோ இது ஒரு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கோட ஆர்கனைசேஷன் தான் டிஆர்டிஓ ஓகேங்களா சிஎஸ்ஐஆர் கவுன்ஸ் ஓகேங்களா ஐ கேர் ஓகேங்களா இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு எல்லாம் ஃபுல் தெரியுமா தெரியும் அதெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க தானே இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் எஸ் சார் கவுன்சில் ஆஃப் ஓகே இந்த ஆர்கனைசேஷன் நீங்க என்ன படிக்கணும்னா இதோட வரலாறு இந்த ஆர்கனைசேஷன் எப்ப தொடங்கினாங்க இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஃபாதர் யாரு சில இடத்துல ஃபாதர் ஆஃப் இஸ்ரோ ஃபாதர் ஆஃப் டிஆர்டிஓலாம் ஒரு சில பேர்கள் இருக்கும் அது தெரிஞ்சு வச்சுங்க எந்த ஆண்டு வந்து இதை வந்து ஆரம்பிச்சாங்க ஓகே ஓகேங்களா அது தெரிஞ்சு வச்சுங்க இந்த ஆர்கனைசேஷனோட வரலாறு இரண்டாவது இதோட அப்ஜெக்டிவ் இந்த ஆர்கனைசேஷனோட இந்த ஆர்கனைசேஷன் எதுக்கு எதை நோக்கி இருக்குன்றத ஒரு ஏழு டு ஒரு ஆறு பாயிண்ட் வந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆறு டு எட்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க அப்ஜெக்டிவ் ஓகே இந்த ஆர்கனைசேஷன் இதுக்கு ஆர் அது அப்ஜெக்டிவா வச்சுங்க இல்ல ஃபங்க்ஷனா கூட வச்சுங்க ஓகேங்களா இதோட வேலையான வச்சுங்க இதுக்கு எதுக்கு இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஓகேங்களா அது தெரிஞ்சு வச்சுங்க அதே போல இவங்களோட பிரான்ச்சஸ் இப்போ இந்தியா முழுக்க எத்தனை பிரான்ச் இருக்கு நம்ம எதனா இருந்தா அதை பத்தி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க அப்புறம் அவங்களோட மேஜர் அச்சீவ்மெண்ட் இப்போ இஸ்ரோ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இதுக்குள்ள பார்த்தோம்னா நிறைய ராக்கெட் செலுத்த இருக்காங்க ஆனா எல்லாத்தையும் நம்ம பேப்பர்ல கொடுக்க முடியாது ஆனா பேப்பர்ல என்ன கேட்பாங்கன்னா மேஜர் அச்சீவ்மெண்ட் அவங்க பண்ணதுலயே ரொம்ப முக்கியமானது அப்படி இருக்கும் போது நீங்க முக்கியமாக மட்டும் சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட் சாட்டலைட் விட்டு விட்டுட்டாங்க அத்தோட நீங்க முக்கியமாக வந்து வந்துட்டோம் ஓகேங்களா முக்கியமாக வந்து பார்த்தோம்னா சந்திராயன் விட்டுருக்காங்க மங்கள்யான் விட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா அந்த மாதிரி முக்கியமானது என்னன்னையும் அது மட்டும் அந்த நூத்தி நாலு சேட்டலைட் ஒண்ணு விட்டுருப்பாங்க அது முக்கியமானது எதெல்லாம் த மோஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் குரூஷியல் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்திரா இன் டூ அது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி ஒரு எட்டு மு எட்டு போதும் ஓகேங்களா ஒரு எட்டு முக்கியமான அச்சீவ்மெண்ட் அதை நீ தெரிஞ்சு வச்சுங்க இப்படி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வரும் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஃபியூச்சர் ஒர்க் இந்த ஆர்கனைசேஷனோட இனிமே என்னென்ன பண்ண போகுது ஓகேங்களா இனிமே பார்த்தோம்னா நான் என்ன வீனஸ்க்கு ஒரு மிஷன் சுக்ரான் ஒரு மிஷன் விட போறாங்க அதுக்கடுத்து நிலவுக்கு வந்து பார்த்தா கங்கை என் விட போறாங்க அந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ல இவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்றத தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருந்தா தேடி பாருங்க ஓகேங்களா இல்ல கரண்ட் ஃபியூச்சர் ஆர் கரண்ட் இப்போ இந்த இந்த கடைசி இந்த ஒரு வருஷத்துல அவங்க ஏதாச்சும் பண்ணிருக்காங்கன்னா அதை தெரிஞ்சு வச்சுங்க இந்த கடைசி ஒரு வருஷத்துல இப்போ பார்த்தோம்னா சிஎஸ்ஐஆர் இவங்க வந்து பார்த்தோம்னா கொரோனாக்காக நிறைய பண்ணிருப்பாங்க அன்மியூட் பண்றீங்களா ஓகேங்களா கொரோனாக்காக பார்த்தோம்னா நிறைய சின்ன சின்னதா இதுவரை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அது நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுங்க இந்த ஐ கேர்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த மாதிரி இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்றது அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு மார்க் இந்த ஆர்கனைசேஷனை பத்தி வந்து அவங்க எழுதுற அளவுக்கு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுங்க இது நாலு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது தாண்டி நிறைய இருக்கு இருக்கு இந்திரா காந்தி ரிசர்ச் இது இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுங்க இது எந்த ஊர்ல இருக்கு அதை பத்தி லைட்டா தெரிஞ்சு வச்சுங்க தவிர இதை பத்தி நீங்க இப்போ டீ டீப்பாலாம் போக தேவையில்ல இந்த அளவுக்கு டெப்தா கேட்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா கேட்டா இது நாலு தான் கேட்கணும் இது நாலு தான் வந்து குரூப் ஒன் சிலபஸ்லயும் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடியும் இது நாலுல இருந்து அதிகமா கொஸ்டின்
என்ன அச்சீவ்மெண்ட் எப்படி வந்து மாற்றங்களை உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டான் ஆனா இதுல என்ன படிக்கிறதுன்னா தெரிஞ்சு நிறைய இருக்கு ஓகேங்களா நாளைக்கு எதை வச்சுனாலும் கேட்கலாம் நீ ஜஸ்ட் சில விஷயத்த தெரிஞ்சு வச்சுங்க இது குரூப் ஒன் சிலபஸ் வச்சு பார்க்கும் போது நானோ டெக்னாலஜி அதனால என்னென்னலாம் வந்து மாற்றங்கள் இங்க இருக்கு நானோ டெக்னாலஜி ஸ்பேஸ் ஓகே ஓஷனோகிராஃபி இது எல்லாத்தையும் படிக்க வேணாம் ஜஸ்ட் சில விஷயத்த தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தா ரொம்ப ஓப்பனான கொஷின் ஓகேங்களா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னால என்னென்ன இது நடக்குது அப்படின்னும் போது நீங்க ஜஸ்ட் சில விஷயத்த மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஐடினால எப்படி இருக்கு பயோ டெக்னாலஜினால என்னென்ன மாற்றங்கள் உண்டாயிருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தா ரொம்ப பெரிய ஏரியா ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தோம்னா எல்லையே இல்லை என்ன எதுனா நியூஸ் பேப்பர் நீங்க பாக்குறீங்க அது எல்லாமே இல்லை கவர் ஆகும் அதனால ஜஸ்ட் மேலோட்டமா தெரிஞ்சு வச்சுங்க இந்த நோட்ஸ் கூட நீங்க வந்து கடைசியில கூட எடுங்க ஓகேங்களா இது நிறைய நோட்ஸ் தேவைப்படும் இருக்கலாம் ஓகே இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ்னா ரோபோட்டிக்ஸ்னா என்ன இதுல என்னென்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கு எப்படி ஒரு ரோபோ வந்து மனிதர்களுக்கு இல்லை இந்த எல்லாத்துக்கும் ஒரு உபயோகமா இருக்கு இந்த ஓகே அப்படி தெரிஞ்சு வச்சுங்க புரியுதுங்களா எனர்ஜி <laughs> இந்த தமிழ்லேயும் சொல்றாங்க இது முடிச்சுட்டு ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஓகேங்களா இது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ சோலார் எனர்ஜின்னு படிக்கணும் இதெல்லாம் கரண்ட் அஃபர்ஸ்ல வந்துடும் ஈஸியா சோலார் எனர்ஜினா சோலார் எனர்ஜினா என்ன ஓகே இல்லை அதுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருங்க ஓகே எந்த ஸ்டேட் அதிகமாக சோலார் எனர்ஜி உற்பத்தி பண்ணுது அதுக்கு வந்து பார்த்தோம் சோலார் எனர்ஜியில வந்து உற்பத்தி பண்றதுல என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு அரசாங்கம் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இதை கொடுத்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து அதிகப்படுத்த அந்த மாதிரி சோலார் எனர்ஜி வந்து கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா சோலார் எனர்ஜி வந்து இந்தியாவுக்கு நிறைய பொட்டன்ஷியல் நிறைய வந்து இந்தியாவில் பண்ண முடியும் ஆனா இந்தியாவில் பண்ண முடியல ஏன்னு கேட்பான் அப்போ வந்து சொல்லணும் சோலார் எனர்ஜி இந்தந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு இந்த அந்த இதுல நீங்க சொல்லணும் லாஜிஸ்டிக் இஷ்யூஸ் இருக்கு ஓகேங்களா அது மாதிரி என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சீங்க ஈஸியா எழுதிடலாம் இப்ப அரசாங்கம் சோலார் எனர்ஜியை அதிகப்படுத்த என்னென்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்குன்னு கேள்வி கேட்கும் போது டக்கு டக்கு டக்குன்னு எழுதிடலாம் அரசாங்கம் இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு நேஷனல் சோலார் மிஷின் இன்டர்நேஷனல் சோலார் மிஷின்ஸ் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி என்னென்ன இருக்கோ குஷும் ஒரு ஸ்கீம் இருக்குமா அது ஒன்று இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு சோலார் பார்க் இருக்கு அது மாதிரிலாம் போட்டு நீங்கள் எழுதிடலாம் ஓகேங்களா அதே போல் தர்மல் எனர்ஜியில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு இந்தியாவோட பவர் செக்டர் ஓகே இந்தியாவோட பவர் செக்டர் என்னென்ன பிரச்சனைலாம் சால்வ் பண்ணு என்னென்ன பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணுது அரசாங்கம் க்ளீன் எனர்ஜி ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ரினியூவபிள் எனர்ஜிலாம் வந்து எடுத்து அரசாங்கம் என்னென்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து படிச்சிங்க அடுத்து கிரீன் ஹைட்ரஜன் இப்போ வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பேர் பார்த்தோம்னா ஹைட்ரஜன் இதை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகே ஸோ நம்ம இங்கே போவோம் இப்போ இந்த ஆற்றலை பார்த்தோம்னா புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் ஓகேங்களா மரபு சார ஆற்றல் மரபு சாராத ஆற்றல் சூரிய ஆற்றல் காற்று இந்த மாதிரி வந்து இதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேங்களா இதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சு நோட்ஸ் எடுத்தால் போதும் நாளைக்கு எனர்ஜியை பற்றி எந்த ஒரு கேள்வி வந்தாலும் உங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்கு ஓகேங்களா அதை வச்சு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அரசாங்கத்தோட ஒரு நிறுவனம் தான் அவங்களோட பங்கு என்ன தெரிஞ்சுங்க இந்த பாம்பே ஆயில் இருக்கு இந்த பக்கம் அசாம்ல இருக்கு ஓகேங்களா இந்த இப்போ எல்லாம் பார்த்தோம்னா அதிகமான ஆயில் வந்து பார்த்தா தஞ்சாவூர் டெல்டா பகுதி காவேரி கிருஷ்ணா டெல்டா எல்லாம் வந்து ஆயில் இருக்குன்றாங்க அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுங்க இப்பத்திக்கு எடுக்கக்கூடிய இடங்கள் இதுதான் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இந்தியாவில் ஆயில் அண்ட் பெட்ரோலியம் தான் ஓகேங்களா மினரல் ஆயில் அண்ட் பெட்ரோலியம் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்றதே தெரிஞ்சு வச்சுங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா அரசாங்கம் ரெண்டு பாலிசிஸை விட்டுருப்பாங்க ஓகே மேம் நெல்ப்பு இன்னொன்று வந்து எல்ப்பு ஓகே இதை வந்து எல்ப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதிகபட்சம்
சரி அடுத்த வார்த்தை பார்த்தோம்னா செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி ஓகேங்களா இந்தியா வந்து தன்னிறைவு அடையணும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா வந்து தன்னுரிமை அடையணும்னா எல்லாமே இந்தியாவில உற்பத்தி பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா வந்து வெளியே இருந்து என்னென்னலாம் இம்போர்ட் பண்றாங்கன்றதை நோட் பண்ணுங்க இந்தியா என்னென்னலாம் அதிகமா இம்போர்ட் பண்றாங்க பார்த்தோம்னா வச்சுங்க ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம பெட்ரோலியம் க்ரூட் ஆயில் தான் ஓகேங்களா ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் க்ரூட் ஆயில் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா கேஸ் நேச்சுரல் கேஸ் ஓகே இது ரெண்டு இயற்கை எரிவாயு இது எரிவாயுவும் பெட்ரோலியம் க்ரூட் ஆயில் தான் நம்ம அதிகமாக இம்போர்ட் பண்றோம் இதுக்கு இது இம்போர்ட் பண்றோம் அடுத்து எடிபல் ஆயில் சமைக்கிற என்ன இருக்குல்ல அதிகமா இம்போர்ட் பண்றோம் தங்கம் கோல்டு அதிகமா இம்போர்ட் பண்றோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சிப்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம மொபைல் இருந்து நான் யூஸ் பண்ற மொபைலு எல்லாமே வந்து பார்த்தா மேட் இன் சைனா தான் எல்லா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸும் நம்ம சைனாவில இருந்து இம்போர்ட் பண்றோம் டிஃபென்ஸ் நிறைய நம்ம இந்தியாவோட வெப்பன் சிஸ்டத்தை நம்ம டிஃப் வெளியூர்ல இருந்து உற்பத்தி பண்றோம் சரி இவ்வளவும் நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம் அப்போ எப்படி நம்ம தண்ணீர் அடையலாம் அப்போ இதுக்காக அரசாங்கம் நிறைய முன்னெடுப்பு நடத்திருக்கோம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் குறைக்கணும் அந்த முன்னெடுப்புலாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகே என்னென்ன முன்னெடுப்பு மேக் இன் இந்தியா ஓகே இது எதுக்கு பார்த்தோம்னா இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதுக்கெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக மேக் இன் இந்தியா திட்டம் உருவாக்கி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி என்னென்ன எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் நேஷனல் மிஷன் ஃபார் ஆயில் சீட் அண்ட் அண்ட் ஆயில் பாம் வித் இன் த சிஸ்டம் டிஃபென்ஸை வந்து குறைக்கிறதுக்காக நேஷனல் டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார் ஓகேங்களா கோல்டை குறைக்கிறதுக்காக சர்வின் கோல்ட் சோவின் கோல்டு பாண்ட் ஸ்கீம் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸை வந்து ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஏதோ டவுட் இருக்கா ஒரு நிமிஷம் என் டவுட் இருக்கா புரியுதுங்களா இப்ப நான் சொன்னது இதா ஒரு ஸ்கீம் தெரியுதுங்களா நீங்க வேற என்னென்ன ஸ்கீம் இருக்கோ இதுக்கு 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 இதெல்லாம் நீங்க வந்து நாலஞ்சு ஸ்கீம் இது எந்த அளவுக்கு இம்போர்ட் பண்றோம் இந்தியாவில எவ்வளவுதான் உற்பத்தி இருக்கு அதோட ரிசோர்ஸ் எங்க இருக்கு அந்த மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் டீட்டெயிலா தெரிஞ்சு வச்சுங்க இந்த டாபிக் இப்படிதான் நீங்க படிக்கணும் வேற வழியே இல்ல இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நோக்கி இருக்கக்கூடிய டாபிக் ஓகேங்களா நீங்க இப்படிதான் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தண்ணீரில இருந்து பார்த்தோம்னா இறக்குமதி குறைக்கணும் நம்ம என்னென்ன இறக்குமதி அதிகமா பண்றோம்னா எண்ணெய் இயற்கை எரிவாயு ஓகே நம்ம சமைக்கிற எண்ணெய் ஓகேங்களா சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எண்ணெய் தங்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அது பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் ஓகேங்களா நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம செவன்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேல நம்ம டிஃபென்ஸ்க்கானது வந்து இம்போர்ட் தான் பண்ணிருக்கோம் ஆனாலும் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா மேக் இன் இந்தியா டிஃபென்ஸ் காரிடார் ஓகேங்களா நிறைய திட்டங்கள் ஸ்கீம்ஸ் அங்கங்கே வந்து டிஃபென்ஸ் பார்க்கு இந்த மாதிரிலாம் செட் பண்ணுறோம் செட் பண்ணி நமக்கான டிஃபென்ஸுக்கானதை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறோம் நம்மளே உற்பத்தி பண்ணது பார்த்தா நிறைய இண்டிஜினியஸாக பார்த்தோம்னா டிஆர்டிஓன்ற அவங்க வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியாவுக்கு தேவையான உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி அந்த டிஆர்டிஓட பாயிண்ட் தூக்கி போட்டுக்கணும் என்னென்ன பாயிண்ட்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் போட்டு ஆன்சர் வந்து எழுதினோம் ஓகேங்களா இதுதான் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே ஏதாச்சும் டவுட்டு இருந்தால் கேளுங்க சார் இப்போ இறக்குமதி இது போட்டிருக்கீங்களா சார் கீழே அந்த கொள்கை திட்டத்தை தான் நீங்க ஆன்சரா கொடுத்துருக்கீங்களா இல்ல இப்ப அது வேற இப்ப கொஸ்டின் வந்து இப்ப கொஸ்டின் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா பொதுவா தான் கேட்பாங்க ஓகேங்களா இப்ப வந்து சூரிய ஆற்றல் வந்து உற்பத்தி இதுவாக அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படி கேட்கும் போது நீங்க சூரிய ஆற்றல் மட்டுமே எதுனும் ஓகே இது வந்து பார்த்தோம் நம்மளே நம்மளே டிகோட் பண்ணது ஓகேங்களா இந்த இந்த இதை தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து கேள்வி வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்க இந்த ஏரியா தான் இருக்கணும் இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய இம்போர்ட் பண்றோம் பட் இது போதும் ஓகேவா ஓகே இல்ல இது என்னன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா இந்த கொள்கை எல்லாம் வந்து உங்களோட பதில இருக்கணும் இது மட்டுமே இல்லாம ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் இருக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா ஓகேங்களா இப்ப இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்த்தோம்னா நிறைய பாலிசி சுட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா செமி கண்டக்டர் பாலிசி விட்டுருக்காங்க அந்த பாயிண்ட் எழுதலாம் மேக் இன் இந்தியா பாயிண்ட் எழுதலாம் ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா கூட எழுதலாம் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா அதில் என்ன பண்றாங்க ஒரு ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்ல இருந்து ஒரு கோட்டு ரூபாய் லோன் கொடுக்குறாங்க அந்த லோன் வச்சு அவங்க எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சோன்னு நினைச்சிங்க சார் வாய்ஸ் கேக்கல கேக்கலங்க சார் 